Sevgili dostlar Atadam kanalına hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı aylardır kanalıma video yükleyemiyordum. Sizlere geri dönüş videosu olarak ilk önce geçirdiğim rahatsızlığın ne olduğunu söylemek ve yatıklarımı anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Umarım kimse benim yaşadığım durumları yaşamaz. Sevgili dostlar 2020 yılı Ocak ayının tam 29'unda saat akşam 9'da akşam yemeğe yedikten sonra duş almak için banyoya gittim. Suyu açtım ve ısınmasını bekledim. Bu sırada kıyafetlerimi çıkardım. Daha sonra suyun ısınmasını beklerken halk arasında kullanıcı ağrısı diye tabir ettiğimiz bir ağrı sağ arka omzuma girdi. Ben de geçer diye bekledim. Daha sonrasında o ağrının aynısı sağ beynime geldi. Ben de sırtımdaki ağrı giderse başımdaki ağrı da gider düşüncesiyle sol tarafımın üzerine uzanıp sırtımı kapıya dayayıp sırtımdaki koluncumu kırarım düşüncesiyle sırtımı kapıya yasladım. Fakat ağrı gitmedi. Halbuki bu isteği ben vermemiştim. Ya bunun diyeceğini çok sonradan fark ettim. Orası ayrı tabi. O an fark edememiştim. İşte o an beynime put dağıtmış ama ben farkında değilim. Sol tarafıma uzanma isteği de bu yüzden gelmiş. Aslında istekli değil. Sol bacağın görevini kaybettiği için vücudum yavaşça sol tarafıma doğru eğilim göstermiş. Tabi bunu o an anlayamadığım için şu an daha iyi şekilde anlayabiliyorum. O an put dağıttıktan sonra benim sol kolum sol bacağın görevini yitir Aynı zamanda yüzümün sol kısmı ağız tarafım yana kaymış, konuşmam bozulmuş. Ama bunlar olurken ben hiçbir şeyin farkında değilim. Yerde yatıyorum. Ha, yani hala kalkacağım, odaya gideceğim, ondan sonra da normal devam edeceğim kafasındayım. Aslında böyle bir şey yok. Haliyle yerde yatarken başımdaki ağrı da şiddetlenmeye başladı. Dakika ilerledikçe, zaman geçtikçe kanımdaki ağrı şiddetlenmeye başlamıştı. Yerde o şekilde 40 dakika boyunca yatmışım. Bu sırada beynimin sağ tarafında pıhtı yani tıkanıklık olduğu için oradaki hücreler oksijen gitmemiş ve belli hücreler ölmüş. Bu hücrelerde dediğim gibi vücudumun sol bölgesini etkilemiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya kardeşim 40 dakika boyunca orada yattın da niye ailenin annene kardeşine kimseye haber vermedin? Niye çağırmadın seslenmedin diyeceksiniz. Bunun cevabını da şöyle vermek istiyorum. Ben banyodayken annemle kardeşim içeride oturuyordu. Dediğim gibi o an kısmi fark geçirdiğimin farkında bile değildim. Hem de üstünde hiçbir şey olmadığı için yani çıplak olduğum için annem beni yerde bu şekilde görürse bir şey oldu diye telaşlanıp panik yapmasını istemedim. O yüzden kimseye seslenmedim. Halbuki gerçekten bana bir şey olmuş ama ben o an farkında değilmişim. Allah'tan. Annem evde benim sesimin olmadığını fark etmiş. Banyoda da o kadar uzun süre kalmayacağımı bildiği için gelip kontrol etmiş. Bu kısmı da hemen özet geçiyorum şu şekilde. Yani bunları nasıl anlatıyorsun diyeceksiniz. Bilincim hiçbir şekilde kapanmadığı için her şeyi hatırlıyorum. O yüzden bunları sizlere paylaşmak ve hani bu şekilde bir hastalık inşallah yaşamazsınız da hani olursa veya olanlar varsa hani yardımcı olmak adına sizlerle paylaşıyorum. Çok şükür ki bilincim kapanmadı. Neyse annem banyonun kapısına geldi. Tıkla attım, ne yapıyorsun? Durum kaç dakika oldu? Çıkmadın iyi misin? diye sordu. Ben de iyiyim anne. Çıkınca anlatacağım gelmediği seslendim ama bunu söylerken hani çok hızlı konuşuyorum ve hani sürekli tekrarlıyorum. Hani çıkınca anlatacağım gelme, çıkınca anlatacağım gelme, işte iyiyim, sıkıntı yok, bu şekilde konuşuyorum. Tabi ben böyle konuşunca niye böyle konuşuyorum diye soracaksınız. Ağzım sol tarafa kaydığı için kesik kesik ve anlaşılmaz zor bir şekilde konuşmuşum. Ama canım annem beni anlamış. O şekilde bile olsam beni anlamış. Tabi o şekilde konuştuğumu görünce bir endişe duymuş ama çok belli etmeden oğlum niye öyle konuşuyorsun? Yine muziplik mi yapıyorsun diyerek bana seslendi. Ben de kesik ve peltek bir şekilde yine aynı şeyi söyledim. Anne git gelme, çıkınca anlatacağım dedim. Çıkınca ne anlatacaksam artık ki zaten tek başıma oradan çıkmam mümkün bile değilmiş. Kaç geçirmiş haberimiz yok yani. Annem o sırada kapıyı tıkkatmaya bırakıp kardeşimin yanına gitmiş ve durumu anlatmış. Abim böyle böyle söyledi demiş. Tabi canım kardeşim annem gibi şüphelenmiş. Belki şaka yapmıyorumdur. Ciddi bir durum vardı diye. iki dakika sonra tekrar banyonun kapısına geldiler. Bu sefer kardeşim ısrarla abi ne yapıyorsun çık şuradan şaka yapıyorsan seni gebertirim böyle şaka mı yapılır diye bana seslendi. Annem bir yandan da kapıyı tekme diyor aç kapıyı falan filan diye. Kapıyı niye kilitledim diyor bana. Aslında kapı kilitli değil. Arkasında ben olduğum için, boylu boyunca uzandığım için vücut kendini salmış, ağırlaşmış ve kapıyı da annem oradan çağırmış. Bir yandan kardeşim bağırıyor, abi kapıyı açma sen ambulans arıyorum diye ben de ambulans arıma çıkacağım diyorum. Neyse o sıra annem kapıya nasıl bir darre vurduysa zor bile yarım parmak kapı açıldı. Benim yerde yattığımı görünce o oğlum sana ne oldu diye çığlığı bastı. O sırada sesler yüzünden apartman ayağa kalktı tabi. Teyzem ve enişten kapı komşumuz olduğu için sesleri duyar duymaz bize geldiler. Allah onlardan razı olsun. Enişten gelir gelmez kapıyı zorladı ve kapıyı açtı hemen üzerime havlu sardı. O sırada annem daha çok tersi olarak çığlık attı. Sesler yükselince apart- Yöneticisi falan geldi. Bu sırada canım kardeşim tüm sakinliğini koruyarak balkona gidip ambulans aramış. Allah'tan ambulans merkezi bizim evin hemen yukarısında olduğu için 5 dakikada bizim eve ulaştı. Daha sonra görevli personeller eve geldi. İki tane de banyoya girdi. Bana boyunluk taktılar ve beni Prado hasta taşıma sedesine atıklılar. Bu bildiğimiz muşamba sediler var ya onlardan. Yani diğer türlü çünkü bebeğin banyosu olduğu için oraya giremezlerdi. O şekilde sediyle girip beni aldılar orada. Allah onların da razı olsun bin kere. Hemen beni ambulansa götürdüler. Ambulanstaki bayanın bana sorduğu soru sayesinde yapboz parçalar yerine oturdu. Oturmuştu. Bayan bana dedi ki sağ elini kaldır kaldırdım sağ ayağını kaldır kaldırdım fakat sol ayağının sol elini kaldır dedi o da ne kaldıramamıştım sonra dedim ki he bana dedim bir şey olmuş ama ne olmuş hala farkında değilim ambulans çalışanları inme merkezi bol da var mıydı oraya gidelim deyince herhalde eden felç oldu ama hala farkında değilim şoktayım yani ambulans hareket ediyor ben ilk önce bildiğim tüm duaları okudum inşallah bir şey olmaz diyerek dualarımı bitirdim ardından kafamdan şu şarkı tekrar etmeye başladı
ve ambulans beni yarım saatte Bolu Eğitim Araştırma Hastanesi'nin nöroloji servisine yetiştirdi. Yani bu süreçte beynim 50 dakika boyunca oksijen gitmediği için beynimde ödem oluştu ve ödeme bağlı olarak beyin kanaması da geçirdim. Nöroloji servisine geldiğimde başımın ağrısı o kadar şiddetliydi ki doktor kafam kesin diye bağırmışım o derece bir ağrıydı yani. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın yani. Neyse doktorlar pıhtıyı açmak için bana ek midal olarak kan sulandırıcı iğne ve serum tedavisi uyguladılar. Daha sonra hemen tomografi çektiler. Bu görüntüde görmüş olduğunuz tomografi benim pıhtı atması sonrası ilk tomografim. Kanamayı ve ödemi işin uzmanları zaten şu şekilde görebilirsiniz. Şu beyaz kısımlar ödemin olduğu bölge yani beynin yapısını bilen kişiler varsa bunu izliyorsa şu görüntüden neler olduğunu detaylı bir şekilde görebilirler. Daha sonra zaman ilerledikçe benim başımın ağrısı da daha da ağır arttı. Ağır kesitler belli bir süre sonra etki etmemeye başlamıştı. Doktor bey beyin ameliyatına karar verdi. Lakin bana söylediği cümle şuydu. Seni ameliyat edeceğiz ama başın ağrısı gitmeyecek. Sadece kafa içi basıncını azaltacağız dediler. İçinden şöyle dedim kendi kendime. Ağrım gitmeyecek ya neden ameliyata giriyorum ki diye düşündüm kendim. Canım annem iç sesim duymuş olmalı ki doktora oğluma birinci kapanmadı. Neden ameliyat ediyorsunuz diye söyledi. Doktor bey de ablacığım kötünün iyisi. Hastayı kaybetmektense bu ameliyatı yapmak daha iyi dedi. Annem yine birinciliğini kaybetmedi. Her şeyi hatırlıyor. Ameliyat çarp mı sorularını defalarca doktora yöneltti. Doktor soruları aynı cevapla kötünün iyisi olarak cevap verdi. Neyse başınızı ağrıtmayın. Annem dedim ki ben tamam girerim ameliyata bir şey olmaz dedim. Çünkü başımın arasından duramıyordum. Annem kabul etti saat akşam 11 gibi ameliyat evrakları geldi. Evraklara imza attım. Ameliyathane hazırlandı. Bana bir tek ameliyathane önlüğü giydirip gidecektim ki evraklara imza attıktan hemen sonra asistan doktor gelip bana hangi şehirde hangi hastanede olduğumuzu, TC numaramı ve buna benzer sorular yöneltti. Ne neredeyim? Hangimiz neredeyiz ki? <gülüyor> Ben de hepsini cevapladım. Daha sonra imzalamış olduğum ameliyat evraklarını almadan hocasının yanına gitti. 10 dakika sonra tekrar geldi ve hocamızla tekrar görüştük. Ameliyattan vazgeçtik dedi. Yani annemin doktora söylediği bilincimin kapanmaması konusunda hem sonunda hem fikir oldular. Annem asistan doktora ameliyattan neden vazgeçtiklerini sordu. Doktor da bilinci kapanmadığı için ameliyat sonrası bilinci de gidebilir düşüncesiyle vazgeçtiklerini söyledi. Kimse yanlış anlamasın. Tabii ki doktorlarımız her şeyin en iyisini bilir. Lakin daha kolay bir yöntem varken ameliyata girmek de saçma olabilir. Velhasıl bana o gece antifetem azaltıcı serum tedavisine başlandı. Ve sabah akşam kan sulandırıcı yeni tedavisine başlandı aynı anda. Bu süre zarfında beynimde gün gün tomografi çekildi. Yani gün gün çeken tomografileri şu anda zaten ekranda görebilirsiniz. Tek tek size koyuyorum. Tarihlerini de şuraya, şuraya yazayım. Konuyla alakalı vasıf olan kişiler tomografilere bakarak durumun önemini anlayabilirler. Ödemin durumu ve kanamanın durumu bu şekilde izlendi. Bu şekilde günden güne ödem azaldı. Allah'a çok şükür ki küçük bir boyutta kaldı. Lakin hiçbir şekilde fıtığın nereden ve neden attığı bulunamadı. Nöroloji servisinde tam 11 gün yaptık. Sonra 9 Şubat Salı günü taburcu oldum. Tarihleri nasıl hatırlıyorum diye soracak olursanız da hepsini not aldım arkadaşlar. Hepsinin notları bende mevcut. Neyse 9 Şubat Salı günü taburcu oldum. Bu süre zarfında felçli olduğum için hiçbir şekilde ayağa kalkamadım. Eve de o şekilde döndüm ambulansla. Annemden Allah razı olsun ki beni ameliyata aldırmadı. Çünkü ameliyata girmiş olsam daha ağır bir durumda olacaktım. Bu süre zarfında ameliyattan sonra da vazgeçen doktorların da Allah razı olsun. Aynı zamanda nöroloji servisindeki hemşirelerden de Allah razı olsun. Benimle sürekli ilgilendiler. Aynı zamanda nöroloji servisinde yatarken saat başı bana fizik tedavi yaptıran biricik kardeşimden ve annemden de Allah razı olsun. Velhasıl eve geldik. Hastaneden çıkarken doktorumuz saat başı temel fizik tedavi hareketlerini aileme söyledi. Daha sonra en kısa zamanda Bolu'daki fizik tedavi hastanesine yapmam gerektiğini söyledi. Eve geldik. Bolu fizik tedavi hastanesinden sıra aldık. Bize 22 Şubat pazartesi günü için çağırdılar ve hani o gün gelin yatışınızı yapalım dediler. Ayın 22'sine kadar evde kaldıktan sonra 22 Şubat pazartesi günü fizik tedavi hastanesine Bolu'ya gittik. 7 aylık fizik tedavi süreci bu şekilde başladı. Fizik tedavi hastanesinde annem, kardeşim ve ben gittik. Üçümüz gittik. Pandemi nedeniyle bir hafta karantinada kaldık ve hiç dışarı çıkmadık. Tabi bu söz tarafında sabah akşam kan sulandırıcı iğneleri vurmaya devam ettim. Allah kimseye o oksapar denilen iğneleri vurmak zorunda bırakmasın. O iğneler vurulduktan sonra öyle bari yapıyor ki evlerden rahat yani. Öyle bir şey yok yani ya. Toplamda 4 ay oksapar iğnesi kullandım. Tam tam 240 tane iğne, iğne yedim vücuduma sabah akşam. Yeri gelmişken söyleyeyim. Nöroloji servisinden eve geldikten sonra sabah akşam bana bu iğneleri vuran hemşire teyzemden Allah razı olsun. Aynı zamanda işlemden Allah razı olsun. Neyse bir hafta kantin süremiz bittikten sonra fizyoterapistimin ve doktorumun kim olduğu belli oldu. Ve fizik tedavi serüveni bu şekilde başlamış oldu. Fizyoterapistim Cennet Hanım, doktorum Serdar Bey'in direktiflerine dikkat alarak bana fizik tedavi uyguladı. 3 ay kısmı ifaçlı bir şekilde yattıktan sonra fizik tedavi sayesinde Nisan ayının tam 30'unda salı günü 4-5 adım atabilir hale gelmiştim. Kısmi ifaçta ilk önce ayak hareketleri geldiği için elimde halen bir hareketlilik yoktu. Ama çok şükür ki kısa bir sürede adım atabilir hale gelmiştim. Yalnız fizik tedavi sadece günde bir kere aldığımda da kalmayıp kardeşim ve annem odaya dönünce öğlen ve akşam Cennet Hanım'ın göstermiş olduğu hareketleri yaptırdı. Günde 3 defa fizik tedavi hareketleri yaparak günden güne daha çok gelişmiştim. Allah Cennet Hanım'dan binlerce kere razı olsun. Aynı zamanda annem ve kardeşimden de binlerce kere razı olsun. Annem ve kardeşim olmasaydı ben bugün çoktan ölmüştüm belki de. Unutmadan söyleyeyim. Fizik tedavi doktorum Serdar Bey'den de Allah binlerce kere razı olsun. Her hafta tüm hastalarına vizit gezip tek tek takip ettiği için yani çok ilgili bir dokt
böcek bir fizik doktoru olan Serdar Bey ve yine Türkiye'nin sayılı fizyoterapistlerinden bir tanesi olan Cennet Hanım'a ne kadar teşekkür etsem azdır. Gerçekten mesleklerin hakkını sonuna kadar veriyorlar. Velhasıl kelam ben bu 45 adımı sürekli çalışarak 9 adama çıkarmış bulunmaktaydım. Mayıs ayının 17'sinde adım sayıları daha da artmıştı ve artık yoruluyordu olsam kokulukla tutunarak hastane içerisinde gidebiliyordum. Fakat tek başıma tutunmadan yürüyemiyordum. Mayıs ayı içerisinde elimde de yavaş yavaş kas gücü oluşmaya başlamıştı. Fakat ne hareket ettiremiyordum. Doktorum ve fizyoterapistim beyinde elin kapladığı sinir hücrelerinin daha fazla olduğu için iyileşmesinin daha çok zaman alacağını söyledi. Çünkü elin beyinde ince motor kısmına denk geliyordu. Yani yine elimin gelişmesine fayda sağladığı için Mayıs ayı içerisinde ergoterapiye başladı. Aynı zamanda yürüyüşlerimi sürekli artarak devam ettiğim için Temmuz ayının ortalarında artık kendim yavaş yavaş yürüyebiliyordum. Ama bu sefer korkulukları tutunmuyordum. Fizyoterapistim sürekli yeni hareketler ekleyerek ayağımın ve elimin daha iyi olması için çaba sarf ediyordu. Aynı zamanda annem ve kardeşim de bu süreci çok büyük destekçimdi. Onlar da aynı hareketleri günde 3 defa yaptırıyordu. Bu şekilde günden güne daha iyi gittim. Toplamda 7 ayın sonunda yavaş yavaş da olsa kendi başıma yürüyebilir hale geldim. Doktorum Serdar Bey bu kadar süre boyunca hastanede kaldığımın yeterli olduğunu birazcık hava değişimi almamın gerektiğini söyledi. Ve 2 ay sonra kontrole geleceğimi gerekli görürse tekrar fizik tedavi yatıracağını söyledi. Fizik tedavi hastanesinden 10 Eylül Cuma günü saat 2'ye 10 kala taburcu olarak ayrıldım. Öğrendiğimiz hareketlerin aynısını evde devam etmemiz gerektiğini fizyoterapistim bana bildirdi. Doktorum da söyledi. Eve geldiğimde artık yürüyebiliyordum. Şu an halen fizyoterapistim öğrettiği hareketleri kardeşim ve annem bana yaptırıyor. Hamdolsun artık yatılak değilim. Yani yüzüm çok şükür toparladı. Ağzım sol tarafa kaymıştı çünkü. O da çok şükür toparladı. Konuşmamda bozukluk vardı. O da düzeldi. Yavaş yavaş hala toparlamaya çalışıyorum hareketleri yaparak. En iyisi yani hamdolsun yatalak değilim. Yavaş da olsa yürüyebiliyorum. Lakin sol elimi hala kullanamıyorum. Yavaş yavaş sol kolunda hareketler başladı. Fakat eller ve kollar ince motor olduğu için iyileşmesi zaman alıyormuş. Herhalde can ne zaman isterse o zaman gelecek bilmiyorum. E şu an için sol elimi tam aktif kullanamıyorum. Yani sol elimi komut gönderemiyorum. Öyle söyleyeyim. Beyinden oraya giden komut yok. Ya var da çok yok. Öyle söyleyeyim. Hani kontrolü bir komut yok yani. Hani bir bardağı alıp samıyorum veya klavye basamıyorum. Tek elimle yapıyorum işlerimi. Ama çok şükür bugün ona yatağa bağlı değilim. Elimin de günden güne daha iyi olacağını ve kontrolü bir şekilde elimi kolumu parmaklarımı kullanacağımı sonuna kadar inanıyorum. Günden güne daha iyiyim. Çok şükür. Bugün ona hastalandıktan sonra arayıp soran dostlarıma gerek setiğim üzerinden olsun gerek YouTube üzerinden olsun bana mesaj gönderen arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Aramayanlar da bundan sonra benden uzak Allah'a yakın olsunlar ve selam. Bu süreç sayfında en büyük iki destekçim olan annem ve kardeşim Allah başına eksik etmesin. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekkür etmeyi unuttun. Kim varsa affala. Umarım bir daha böyle bir olay yaşamam. Allah kimseye de böyle bir olay yaşatmasın inşallah. Allah'ım tüm hastalar şifa versin. Tüm felsefe hastalar bize tez zamanda ayağa kalksın inşallah. Yine hastane arkadaşlarımdan Ramazan abimle, Taygın abimle, Ergün abimle, Tugay kardeşime, Neslihan ablama, Güler teyzeme. Allah'ım tez, tez zamanda şifalar versin. Onlar da tez zamanda ayağa kalksın inşallah. Başından geçen bu olayı sizlerle paylaşmak istedim. Unutmayalım ki her hayırda bir şer, her şerde bir hayır vardır. Ben her zaman söylüyorum. Bunda da bir hayır vardır. Çok şükür hamdolsun bugünüme. Ne derler bilirsiniz. Doktor yarayı sarar. Allah da iyileştirir. Sormak istediğin soruları bu videonun altından sorabilirsiniz. Herkese yanıt vermeye çalışacağım. Veriyorum da. Bu arada bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Maddi olarak da destek yapmak isteyen diyenleriniz olursa şu kanalımdaki katıl butonuna basarak kanalıma katılabilirsiniz. Son olarak sağlığınızın kıymetini bilin ve hiçbir şeye kafaya takmayın. Esen kalın, sağlıcakla kalın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.